திருப்பதி திருமலை திருவேங்கடியான் சன்னதியில் மகா சம்பரோஷம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பன்னிரெண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை வைகான் சாகம சாஸ்திரப்படி பெருமாளுக்கு நடக்கும் மிகவும் புனிதமான ஒரு கைங்கரியம் இது இதை அஷ்டபந்தனம் என்று சொல்வார்கள் எட்டு விதமான புனிதமான மூலிகையுடன் மூலிகைகளுடன் தயார் செய்த ஒரு குழம்பை பெருமாளுடைய திருவழியில் சமர்ப்பிப்பது தான் இந்த அஷ்டபந்தனம் மகா சம்பரோஷணம் என்பது மகா சம்பரோஷண சமயத்தில் பக்தர்கள் மிகவும் ஆர்வமுடன் பக்தியுடன் வந்து கலந்து கொள்வார்கள் பெருமாளை தரிசிப்பார்கள் இந்த வருடம் டிடிடி போர்டு என்ற ஆட்சி குழு மிகவும் விபரீதமான முடிவுகள் எடுத்திருக்கிறது இந்த ஐந்து நாட்கள் நடக்கும் இந்த சம்பரோஷணை என்ற சமயத்தில் ஒம்பது நாட்கள் பக்தர்களை திருமலைக்கு அனுமதிக்கக்கூடாது என்பதும் சாலைகள் எல்லாம் மூடிவிட வேண்டியதனும் கோவில் ஊழியர்களை விடுமுறையில் அனுப்பிவிட வேண்டும் என்பதும் க்ளோஸ் சர்க்கியூட் கேமராக்கள் எல்லாம் நிறுத்திவிட வேண்டியது என்பதும் முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் இது மிகவும் மோசமான முடிவுகள் நான் ஏற்கனவே எழுப்பிய சில சந்தேகங்களை வலியுறுத்துவதாக இருக்கிறது பெருமாளுடைய உள்போட்டில் நடந்த பொதுகளுக்காக தேடுதல் பெருமாளுடைய அரசர்கள் கொடுத்த நகைகள் காணாமல் போனது பெருமாளுக்கு ஆகம சாஸ்திர ரீதியாக பூஜைகள் நடத்தாமல் இந்த அதிகாரிகளும் ஊழியர்களும் தடுப்பது இந்த மூன்று தான் நான் எழுப்பிய சந்தேகங்கள் இந்த சந்தேகங்களுக்கு வலுவூட்டும் விதையில் விதத்தில் இந்த முடிவுகள் இருக்கின்றன கோவிலை முழுமதியாக முழுவதாக தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொண்டு இந்த ஆட்சிக்குழு என்ன செய்ய போகிறது அதிகாரிகள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் டாக்டர் சுப்பிரமணிய சுவாமி போட போகும் கேஸில் சிபிஐ விசாரணை கேட்டிருக்கிறது இந்த சிபிஐ விசாரணை இருந்து தப்புவதற்காக செய்த தவறு தவறுகளை அழிப்பதற்கும் இல்லை மேலும் சில தவறுகளை செய்வதற்கோ இந்த முடிவுகள் எடு எடுத்திருப்பதாக சந்தேகங்கள் வலுவாக இருக்கின்றன இதுவே இல்லாமல் இந்த நான்கு இந்த வருடங்களில் உயர்ந்த தொ தொழில்நுட்பத்துடன் கிரவுண்ட் பெனட்ரேட்டிங் ரேடார்ஸ் ரிமோட் சென்சிங் முதலிய தொழில்நுட்பத்துடன் கோவிலில் இருக்கும் புதையல்களை பற்றியும் தங்க வாசலிலும் ராமர் மேடையிலும் பூமிக்கு அடியில் இருக்கும் புதையல்களை பற்றியும் அறிவதற்கு முயற்சிகள் நடந்திருக்கின்றன இது எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பெருமாளுடைய மிக விலை உயர்ந்த திருவாபரணங்கள் எல்லாம் கையாளுவதற்கு எடுத்தும் எடுக்கும் முயற்சி என்று தான் தெரிகிறது இதை சிபிஐ என்கொயரியில் தான் முடிவு பண்ண முடியும் அதற்காக அதை வலியுறுத்தி நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கிடையில் பக்தர்களுடைய நம்பிக்கை தெய்வத்தின் மேல் இருக்கும் நம்பிக்கை கோவில் மேல் இருக்கும் பக்தி இந்த மகா சம்பரோஷணம் என்ற புனித காரியத்தில் பங்கு கொள்வதற்கு அவர்கள் மிகவும் எவ்வளோ நம்பிக்கையுடன் பக்தியுடன் மலைக்கு வந்து பெருமாளை தரிசித்து கொண்டு போவதற்கு செய்யும் முயற்சியில் நாம் அவர்களை தடுப்பது இதையெல்லாம் மிகவும் இந்து மதத்தின் அடிப்படை நம்பிக்கையை அழிக்கும் முயற்சி என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இதற்காக பக்தர்களெல்லாம் மலைக்கு வந்து இந்த சம்பரோஷண சமயத்தில் அங்கிருந்து இந்த ஆட்சி குழு மேல் அழுத்தம் கொடுத்து பெருமாளை தரிசித்து கொண்டு வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் ஆமாம் ஏனென்றால் அரசினுடைய தலையீடு இல்லாமல் ஆட்சிக்குழு எந்த முடிவும் எடுக்காது ஏனால் கோடிக்கணக்கான 
சொத்துக்களுடைய விஷயங்களானதால் அதுவும் இல்லாமல் ஆட்சிதான் ஆந்திர பிரதேசத்தில் நடந்து கொ நடந்து கொண்டிருக்கும் ஆட்சிதான் இந்த ஆட்சி குழுவை எல்லாம் நியமிக்கும் முதல்வர் தான் நியமிப்பார்கள் அதற்கு தான் இருக்கிற க்ளோஸ் சர்க்கியூட் கேமராஸையே ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க இல்லையா அப்போ லைவ் எங்க வருது கொடுக்க கூடாதுன்னு அது அவர்களை தான் கேட்கணும் எப்படி எதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது அதுக்கு தான் சிபிஐ என்கொயரி கேட்டுட்டு இருக்கும் சிபிஐ என்கொயரி போட்டால் இதன் பின்னணி பின்னணியில் யார் இருக்கிறார்கள் எந்த நோக்கத்துடன் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாம் வெளியில் வரும் இதில் யாராக இருக்கிறார்கள் நாலு வருடங்களாக இந்த புதையல் தேடுறது எல்லாம் நடக்கலமா இப்ப நடுவுல தான் நடுவுல தான் போட்டில் நடந்தது சமையலறையில நடந்தது உடனே நான் வெளியில வந்த மீடியா அது அது லட்டு லட்டு பத்தி எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை எனக்கு சம்பந்தப்பட்டது ஆகம சாஸ்திரப்படி பூஜைகள் நடக்கவில்லை என்றது அதற்கு நான் அதிகாரிகளுடன் போராடி கொண்டு தான் இருக்கிறேன் என்று எத்தனையோ வருடங்களாக ஆனால் அதையெல்லாம் நான் வெளியில் டிவியில் வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் நடுவில் இருக்கிற விஷயம் கோவில்கள் உள் கோவிலில் உள்ள நடக்கிற விஷயங்கள் அதெல்லாம் அது பற்றி நான் வெளியில் சொல்லக்கூடாது அதனால் நான் வெளியில் வரல இது ஒரு விபரீதமான விஷயமானதால் பக்தர்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமானதால் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தையும் பழைய ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டது நம்மளுடைய ஏன்ஷன்ட் கல்ச்சருக்கு சம்மந்தப்பட்டது நம்மளுடைய ட்ரெஷர்ஸுக்கு சம்மந்தப்பட்டது இதெல்லாம் வரும் தலைமுறைகளுக்கு போய் சேர வேண்டிய விஷயங்கள் இதற்கு எப்போது துரோகம் நடக்கிறதோ அப்போது நான் வெளியில் வந்தேன்